What does the Italia Library uh, live for? Uh, and that is a, a celebration of uh, our history, our culture, uh, in, in books, uh, which it seems to me uh, for, for centuries has been uh, the idyllic way of, of preserving stories. And uh, that's what we're all about. We're all about saving our stories. And uh, I appeal to you all in the audience uh, to be historians of your family uh, because we are getting further and further away uh, from the immigrant experience of our family. Uh, Italians are marrying out of, uh, are marrying non-Italians uh, at perhaps a 15% rate or more uh, so that the uh, uh, Italian names are being uh, uh, superseded uh, by non-Italian names. Uh, people are uh, not identifying quite as much. So we can save our stories by writing our own stories and uh, uh, by looking to scholars who write the, the bigger stories of the Italian uh, people as a whole uh, and larger uh, segments. We've got some seats up front here. Uh, uh, if this were the opera or Bears game, uh, they'd be uh, $1,000 seats. Uh, but, uh, anyhow, uh, we're really pleased uh, to, uh, to host this event today. And uh, we have the chairman of uh, Casa Italia, the chairman of the Joint Civic Committee, the chairman of the Sport, Italian American Sports Hall of Fame, and a, a businessman who's everywhere all the time, Ron Onesti, to say a few words. Hello, everybody. This is really a, a tremendous day. Um, you know, I'm uh, personally, I, uh, I've been involved with the uh, Joint Civic in about 40 years, and some of my first days was uh, uh, hanging with this guy right here, Don Fiore, with, uh, who's been a, a true champion uh, of the cause. And uh, I don't think back then I realized, I know back then I didn't really realize how important that cause would be. And today, these days, uh, it's, it's more important than ever, really. As we're going out there fighting for our heritage, fighting for our culture, getting stepped on, getting slapped, um, we've all said that the, the, the central tool that we need, the central uh, uh, weapon that we need to fight back is education and facts. And a guy like Don Fiore and uh, Dr. Candeloro and others here in this room, the library committee done an amazing job uh, of preserving these facts and uh, the education, providing the education that we need to fight back when they say all the wrong things about elements and initiatives in our society, in our community, like Columbus, like Belvo, all the negatives. Everything's got negative around it, but it's also enveloped in positive. And that's what Don Fiore's been doing for generations and decades. Uh, and, uh, and, and seeing this book, I gotta say, it warmed my heart. And it, it, these are like, uh, when they say bullets in a gun, this is, these are, that book is like a hand grenade or a big, like a tank that we need. So Don, I wanna thank you so much for, for taking the time to do that. It couldn't be more uh, timely, this being the 100th anniversary of the Italian Air Force. And uh, we're working very closely with, the, uh, with Italy to bring the Freccia Tricolore here to, to Chicago in 2024. You'll hear more about that. And then also on uh, Tuesday night of this week, or next week, uh, right uh, at the Chandelier Room, we have a very special exhibit that came from Rome via Washington, D.C. It's uh, 36 panels on the 100th anniversary of uh, the Italian Air Force. So uh, it's really gonna be something. Uh, it's at 6.30 p.m. It's free, there'll be wine and appetizers there. I invite you all and your friends. It's, uh, it's another way of celebrating uh, what we have to celebrate here in our community with regards to Balbo. Uh, we're also working very hard on the Balbo statue uh, with the Chicago Park District. You're gonna hear a lot about that very soon. But anyway, thank you very much. Welcome here to Casa Italia and have a great day. I'd like to introduce a different Don Fiore and a different Dominic Candeloro. Uh, and we'll, uh, we'll roll tape.
<laughs> What's happening right now? <laughs> he didn't well, pay the cameraman. Okay, well, uh, the Italian, uh, obviously the uh, library, Casa Italia, needs more funding for uh, better equipment, and more modern uh, uh, stuff, so that we can uh, do this seamlessly, uh, like they do it at uh, the uh, uh, displaying theater, oh, or okay. the Arcata theater, okay. or some other other places where they do. Oh, look at that! Is that Danny Terrio from? Uh, Ask the basket. Yes. Look how thin I was. <laughs> this is 1983, and Anthony Fornelli asked us. That was 50 years from the Balbo uh, flight uh, for the Festa Italiana. Anthony. Fornelli asked us to do something special on Balbo. So uh, Don and I did uh, some interviews, and we collected some uh, front pages and some graphics. Uh, uh, so you can see some of them on the second floor here uh, of the graphics. And uh, this is uh, the video of uh, the interview, uh, but we're... This is a special Festi Italiana look at that interview. Guy, uh, the uh, look at that guy, Oh, he's so handsome. And we have with us historian Don Fiore, who will give us the broad outlines of the flight. Don, tell us a little bit about it, and what was the big deal about this mass flight? Had we had Lindbergh in the 1920s? Well, that's it exactly, this mass flight. The nature of flights up to that time was centered around the individual daring to of individual aviators. You had Lindbergh. It was the very time when, when Bell was playing well, the Italian Coast. Well, fast forward the people who were interviewing. There's Tony Sorrentino. Okay, we have with us here Tony Sorrentino, who's uh, been uh, involved in the Italian-American community for many years. Yes, and, uh, the, President of the Italian Cultural Center. Tony, were you there? Yes, I was. I was a young man, about 20 years old, I would say, and uh, lived on the near west side, the old Taylor Street neighborhood, and not far off in distance, actually, better. Your experience with Italo Balbo in 1933. This is well, uh, the year was 1933, and Chicago was celebrating a century of progress, and they had an exposition at the late one. Okay. He went, he went uh, to the event uh, with a black shirt on. He was 20 years old, and he was uh, uh, sort of close to the podium, and they were looking for somebody the to translate. And he volunteered, and he ended up translating uh, for uh, General Balbo and uh, to a, a nationwide audience uh, with NBC microphones all around him. We have a picture of the scene upstairs in, in the uh, hallway. Uh, you think but, uh, Father, you were in the crowd too uh, in and, July 1933. Uh, as well. Uh, so uh, <coughs> uh, we're going to try to put these on YouTube and let you know uh, when it's, uh, they're up on YouTube and you can see the whole thing. Uh, but I just wanted to uh, take a look at the young Don Fiore <laughs> and uh, the very handsome young Dominic. I, I never thought I was handsome when I was handsome, but uh, now I... Okay. Uh, this part is... Uh, is uh, called the Atlantici. It is a film that was done uh, by the Italian government, uh, and it is it too is available online. It's available uh, in segments online, uh, and it is uh, uh, it's mostly in Italian. There's some translation, there's some uh, uh, subtitles, but uh, it's a, it does a, a very good job of recreating it. Are we at the start point? The very beginning right now. Uh, uh, are we going to Chicago? Uh, these are the credits. We don't need to see the credits. So. <laughs> È il 28 ottobre del 1922. 
e la marcia su Roma si è appena conclusa senza difficoltà. Tra i quadrumbidi che accompagnano Mussolini c'è un giovane di 26 anni, nato a Quartesan, alle porte di Ferrari. Il suo nome è Italo Balbo. È a Roma e nel 1910 progetta e costruisce la prima macchina volante, la Chimera. Sì, ciascuno al suo posto. Uno spirituale abbraccio della moltitudine nella quale una buona percentuale era certamente di italiani. Alle 11.30 di Greenwich, circa le 6 locali, inizia il suo duce. Viva il re! Chicago. Tutte le rive del lago sono in base e quando la squadra tocca i sobborghi della città tutte le vie, tutte le piazze appaiono ingorgate. Quante persone si sono dunque date convegno a Chicago dalle città vicine e quanta gente, oltre i 6 milioni dei suoi abitanti, rigurgita oggi dentro le sue strade. Costeggiando sempre sulla riva del lago, arriviamo sul quartiere dell'esposizione mondiale. Qui la folla è radunata a milioni. Spettacolo epico. Scendo in un motoscafo accompagnato dalle più alte autorità e dal principe Potenziani, commissario dell'Italia all'esposizione, e dal senatore Guglielmi, venuto da Roma con una crociera turistica. Il percorso è in breve superato e ci troviamo nelle acque dell'esposizione, scortati da una flottiglia di autentiche gondole veneziane. Folla enorme allo sbarco, poi corteo d'automobili. Io mi trovo nella prima macchina, dietro di me tutti gli atlantici in 50 vetture. Dopo un lento giro tra i padiglioni e lungo il parco superbo, il corteo giunge al Palazzo delle Scienze, dove sono radunati i rappresentanti di tutte le società italiane di Chicago. Mi sono poi recato con tutta la squadra allo scoprimento della statua a Cristoforo Colombo offerta dagli italiani qui residenti alla città di Chicago. Nel pomeriggio la più singolare tra le cerimonie americane. Gli indiani della nazione Sioux vogliono conferirmi l'alto onore di essere nominato capo indiano. Sono in principio esitante, anzi del tutto alieno dall'accettare l'investitura, ma pare che non possa essere rifiutata.
Così, secondo il suo stile e il suo carattere, Chicago ci ha dato l'addio. Uno spirituale abbraccio della moltitudine nella quale una buona percentuale era certamente di italiani. Alle 11.30 di Greenwich, circa le 6 locali, mi trovo sul Lauder Harbor, da cui spiccheremo il volo verso New York. si profila all'orizzonte l'immenso delta dell'Hudson, sulla sua sinistra l'East River e in mezzo, tra l'uno e l'altro, la lunga penisola di Manhattan. I colossi di cemento e di ferro dei grattacieli ci vengono incontro con tutta l'imponenza della loro mole. Pare che noi compiamo davanti ad essi una fantastica parata. e nelle vie sottostanti tutti guardano verso il cielo su cui passa il rombo trionfale dei nostri motori. L'idroscalo di Floyd Bennett sta sull'estrema punta di Coney Island che come un fungo corona il rombo allungato di Brooklyn. Ecco davanti a noi sul cielo il grande e dirigibile Macon, tutto d'argento, il maggiore del mondo. Poi Mentre le altre squadriglie continuano lente il carosello aereo in attesa del loro turno, la mia arriva sull'acqua, la sfiora. Mi si adagia mollemente. Incominciano qui, dallo sbarco sul pontile dell'idroscalo, le giornate di New York, che nessuna potenza di rievocazione potrà mai rendere nella loro grandezza. L'America passa per il paese del più sfrenato individualismo. Quale errore! L'individuo in città come New York naufraga nella massa. Nasce una specie di mimetismo sociale. Ma quale potenza in questa solidarietà di forze molteplici che fluiscono tutte verso lo stesso fine? Così si spiegano sia la rapidità sia la imponenza dello slancio americano nel mondo. In poco più di 50 anni questo popolo di eterni fanciulli ha creato un impero. ci congediamo dal presidente. Saliamo tutti sulla collina verdissima che domina la città, dove tra aiuole fiorite e grandi ciuffi d'alberi, in una specie di parco paradisiaco, riposano gli eroi della guerra. Qui, al cimitero di Arlington, deponiamo la corona di alloro sul monumento al milite ignoto americano.
Il 21 luglio è la giornata che New York dedica agli atlantici italiani. È un'antica abitudine della metropoli di ricevere in una specie di apoteosi popolare coloro che hanno compiuto una grande impresa. La città modernissima uguaglia nel trionfo americani e stranieri allorché il destino vittorioso si compia a New York. È in questo che insieme un rito e una festa alla quale partecipano con il loro caratteristico entusiasmo migliaia e migliaia di cittadini, New York sembra risalire alle usanze dell'altra grande metropoli che per ricchezza, imponenza e potenza non fu da meno di lei nei secoli lontani, la madre Roma. Ma rare volte nel passato il trionfo popolare ebbe un'uguale grandiosità di folle acclamanti, un così profondo accento di passione struggente, qual è quello che New York tributa agli atlantici italiani. Tutti i giornali sono concordi nell'affermare che non si trova alla giornata d'oggi un termine di paragone se non in quella che salutò l'arrivo delle truppe americane dai fronti di guerra nel 1919. Siamo usciti dalla trionfale dimostrazione di Broadway intontiti, tanto il delirio del popolo che ci acclamava ha superato ogni possibile previsione o fantasia. Difficilmente nella vita vedremo mai qualcosa di più grandioso. Siamo davanti al palazzo del municipio. Ringrazio il sindaco e a mezzo suo la città intera che ci ha fatto una tale accoglienza da troncare la parola in gola per l'emozione. Ma nel pomeriggio ci attende la seconda travolgente dimostrazione. Il Consolato d'Italia ha provveduto, dietro mia preghiera, a riunire in una sola tutte le manifestazioni preparate per la squadra atlantica dalla colonia italiana. Lancio con tutta la violenza dell'anima nella voce alla folla che si è fatta improvvisamente silenziosissima il mio messaggio di fede. Italiani di New York, camerati nostri, gente del mio sangue e della mia fede, il Dio ha concesso alla seconda squadra aerea atlantica di sciogliere il voto dai cieli di Roma ai cieli d'America noi vi palazziamo il saluto dell'Italia di Mussolini siate fieri di essere italiani o oh, connazionale del Trageno e soprattutto datelo voi umili lavoratori senza dal braccio infrangibile e dal cuore semplice perché voi siete l'amore e l'orgoglio del Duce Gente credente e feconda, voi che avete la pazienza e l'ingegno dei costruttori di Roma, ospiti della grande America, siate la parte eletta dell'antica e della nuova patria. Esaltate! Accanto al tricolore, la bella bandiera stellata. Con nazionali, viva sempre l'Italia!
so that's a short glimpse of it. If you want to see the whole thing, uh, go on uh, YouTube. And uh, uh, I don't know, we might have some subtitles uh, there. Uh, Is that the title of the topic on YouTube? Uh, I don't know. I, I would. Uh, I would search Balbo on. Maybe underneath in the profile. Put your audio. Yeah. Well, we'll see. Well, that wasn't yeah, I think it was. Well, uh, as you, you uh, saw in the first.